Bonjour les yogis, bon mardi. Alors euh, oui, aujourd'hui c'est une séance après ski. Euh, je m'inspire un peu là, de, de ce qu'il y a autour de moi. Si jamais vous avez des demandes spéciales, n'hésitez surtout pas à me les transmettre. Euh, donc une séance après ski. Euh, on va surtout venir étirer là, les cuisses, les mollets, les chevilles, hein, venir travailler un peu là, les pieds. Euh, puis je voulais juste faire un petit... Euh, une petite annonce, là, désolée pour le son dans la dernière vidéo. Euh, des fois, le micro, il vient, quand je bouge, se coller sur ma peau. Puis c'est ça, ça qui fait l'espèce de petit grichement là, un peu tannant. Euh, donc, je vais essayer de faire attention aujourd'hui à ce que ça ne bouge pas trop puis que ça ne vienne pas briser un peu là, votre moment zen. Alors, euh, je vais commencer assise sur un bloc. Vous pouvez tout simplement vous asseoir directement sur le sol si vous préférez. Donc, ici, assise sur un bloc, je tasse la chair des fesses pour sentir vraiment les ischions, là, les os des fesses, bien en contact avec le bloc. Je peux choisir le niveau, la hauteur du bloc hein, pour quelque chose qui est plus confortable si je veux être un peu plus surélevé, là, les hanches par rapport aux genoux. Donc, choisissez vraiment ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Comme à chaque pratique de yoga, on prend le temps de se concentrer sur notre respiration, respirer profondément. On observe notre posture. On laisse épaules légèrement vers l'arrière. Sur un inspire, soulève le menton vers le ciel. Expire lentement, descend le menton vers la poitrine. On répète au rythme de la respiration. Les épaules sont lourdes, loin des oreilles. La prochaine fois que le menton est vers la poitrine, on bascule la tête de gauche à droite. On fait des demi-cercles avec la tête. Peut-être que vous skiez avec les épaules bien tendues. Ça va venir détendre le tout. Et on revient au centre, on amène la tête dans le prolongement de la colonne, on essaie d'allonger le plus possible le tronc, la colonne vertébrale. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on étire tout le côté gauche. Donc, je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Je vais même allonger la main gauche vers le sol pour accentuer l'étirement du trapèze. Peut-être que vous skiez un peu coincé comme ça parce que vous allez trop vite donc là, on vient relaxer les épaules, relâcher le cou. Même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Si vous étiez assis sur un bloc, on peut l'enlever, puis on peut changer la posture des jambes pour venir s'asseoir en sukhasana, les deux jambes croisées à l'avant. On tasse encore la chair des fesses. 
On essaie d'avoir le bas de dos le plus long possible, le plus droit possible. Si vraiment vous avez les genoux très surélevés et que c'est inconfortable au niveau des hanches, vous pouvez reprendre un bloc et vous asseoir sur un bloc. Donc, en Sukhasana, on vient déposer la main droite au sol et on amène la main gauche vers le ciel et vers la droite. Ça, particulièrement, si vous êtes enceinte, c'est un étirement qui fait tellement du bien. Parce que oui, euh, si vous ne saviez pas, il y a une situation qui se passe là, au niveau de ma bédaine. Et ce n'est pas juste des brioches et de la tourtière. On respire profondément pour aller tirer jusqu'au bas du dos, jusqu'à la hanche. Expire, essaye d'aller le plus loin possible. Inspire, redresse et on s'en va vers la gauche. Chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus bas. Expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Peut-être qu'on dépose le coude au sol. Inspire, redresse. Ah, excellent. Inspire les deux mains au ciel. Expire, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière ou sur le bloc. Torsion vers la droite. Inspire au centre. Expire, torsion vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on va porter les mains loin devant. On allonge la colonne vertébrale. Inspire, on bascule vers l'avant pour aller dans la table. On va aller faire quelques chavages pour la mobilité du bassin. Alors, à l'inspire, je sors les fesses dans la vache et je sors la tête. À l'expire, dans le chat. Inspire vers le ciel. Expire vers le centre. On exagère le mouvement. Excellent. On revient dans la table au neutre. On va venir... Placez les cinq orteils du pied gauche dans le sol, puis on ouvre la jambe droite vers la droite. Donc, pour étirer l'aine ici, à l'intérieur de la jambe droite. On peut soit garder les mains près des hanches, si vraiment c'est très tendu, ou on peut aller dans flexion avant, amener les mains vers l'avant, déposer la tête vers le sol. Les orteils et le talon droit sont alignés. Inspire, reviens au centre, fais la même chose de l'autre côté, donc ouvre la jambe gauche vers la gauche, dépose les fessiers sur le talon droit, avance les mains dans la flexion avant. Ouh, on étire à l'intérieur de la hanche gauche.
Et on revient au centre. Excellent. On peut basculer les hanches de gauche à droite pour venir réchauffer un peu, faire circuler le tout. Excellent. Ici, peut-être que vous allez avoir besoin de blocs, donc vous pouvez vous prendre deux blocs, les amener pas trop loin. Alors, on va, oh, on va faire l'étirement des pieds avant, par contre. Donc, les dix orteils sont au sol. On tasse les orteils pour vraiment s'assurer que chaque petit orteil touche le sol. On tasse la chair des fesses, puis on vient s'asseoir les talons, euh, les fessiers sur les talons. Donc, c'est un étirement qu'on qu'on oublie parfois ou qu'on néglige le fascia plantaire. Dans les bottes de ski, les pieds travaillent beaucoup. Hein? Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais pour les virages et tout, on veut vraiment venir travailler tout ça avec les pieds. Donc, ça se peut que vous ayez les pieds un peu crampés. Venir faire cet étirement-là, ça fait beaucoup de bien. Regardez les épaules roulées vers l'arrière. La tête dans le prolongement de la colonne. On se concentre sur notre respiration. Plus ça tire, plus on respire. Si vous ne sentez pas, vous pouvez tout simplement glisser les genoux un peu plus vers l'avant pour accentuer l'étirement au niveau des orteils et du fascia plantaire. Vous auriez voulu que je l'oublie, celle-là. Hein? <rire> Encore quelques secondes. On peut doucement aller vers l'avant pour ramener du sang dans les pieds. On peut tapoter le dessus des pieds au sol, peut-être shaker les pieds de gauche à droite. Ouh, excellent! Et là, on peut passer aux choses sérieuses. On s'en va dans un premier chien tintamba. Donc, on peut marcher à un genou à la fois pour envoyer les hanches vers l'arrière, allonger chaque jambe ce qu'on appelle marcher notre chien. Si vous êtes allé en ski, ça se peut que vous ayez les mollets un peu tendus. Hein? Donc, de venir faire cet étirement-là, ça va faire du bien. Tirer un mollet à la fois. Essayez d'amener le poids vers l'arrière. Pas trop forcé au niveau des épaules. Là, on veut allonger la colonne vertébrale. On vient dans un chien tête en bas qui est statique. On allonge la colonne vertébrale. On sort les fesses vers le ciel comme dans la vache. Inspire, allonge la jambe droite. Et vient la porter entre les deux paumes. Excellent. Ici, je vais déposer le genou gauche au sol et c'est là que peut-être vous aurez besoin de blocs. Donc, vous pouvez garder les mains au sol ou les mains sur des blocs, mais dans les deux cas, je veux que vous ayez les épaules loin des oreilles. Donc, la colonne est bien longue. Puis, on vient faire le travail vraiment au niveau des jambes. Hein? C'est vos jambes qui ont travaillé aujourd'hui. Particulièrement si vous avez fait de la bosse. Alors, le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Et on étire le psoas gauche. Au moins cinq grandes respirations. Vous pouvez prendre les blocs dans chaque main, basculer les hanches vers l'arrière, soulever les orteils vers le ciel. On va venir dans la demi-split. Donc, on peut garder les blocs ou si vous êtes habitué dans la demi-split, on peut aller jusqu'au fessier à l'arrière et venir placer les mains au sol de chaque côté. Assurez-vous d'être confortable. On va rester quelques secondes.
Inspire, reviens vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Trois fois. Inspire, à l'avant. Expire, vers l'arrière. Dernière fois, à l'avant. Dernière fois, à l'arrière. Reviens à l'avant. Place les deux mains au sol. On s'en va dans la planche. Alors, je descends les fessiers pour m'assurer d'avoir une belle planche bien droite. Inspire vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Ah. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Inspire, soulève la jambe gauche, viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou droit. On réagrippe les blocs si nécessaire pour vraiment se concentrer sur les jambes, les hanches. Laisser les épaules se rouler vers l'arrière. Le dos est long. On respire profondément sur place. Plus ça tire, plus on respire. On reste pour au moins 30 secondes. Doucement, on agrippe les blocs et on peut basculer vers l'arrière. Donc, choisissez votre variation, soit avec les blocs sur la hauteur qui vous convient ou jusqu'au fessier droit. On allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière. Peut-être qu'on fait une petite flexion avant si on n'a pas besoin des blocs. Demi-split. Sur un inspire, doucement, on marche vers l'avant. Fente basse, on allonge, on étire le psoas droit. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, encore deux autres fois. Expire vers l'arrière. Dernière. Reviens vers l'avant. Soulève le genou droit. Du sol. Et cette fois-ci, marche le pied gauche vers l'extérieur, dépose les deux mains à l'intérieur du pied gauche, amène le pied droit à l'avant, malasana. Ah. Squat du yogi, j'amène les fessiers vers le sol, les deux genoux vers l'extérieur, les deux pieds sont à 45. Donc ça, c'est une belle ouverture des hanches. Viens tirer aussi jusque dans le bas du dos peut-être. Vous pouvez venir placer un bloc sous les fessiers si ça tire trop, si c'est trop difficile. Dépose les mains au sol pour venir asseoir les fessiers. Au sol où on roule de l'avant à l'arrière pour retrouver une posture confortable. Excellent. On va plier le pied droit et l'amener à l'intérieur de la cuisse gauche. Je vais me mettre un peu en angle pour que vous soyez face à vous. Pour que je sois face à vous. Excellent. Alors, 
Sur un inspire, soulève les deux mains au ciel. Expire, viens porter la main gauche vers le pied gauche. Soulève la main droite vers le ciel. On va la porter vers la gauche aussi. On étire tout le côté droit du corps. Si vous sentez ici que c'est confortable, que vous pouvez aller un peu plus loin, on peut aller ajouter une petite torsion en amenant la main gauche sur le genou droit et la main droite vers le pied droit. Ici, on peut aussi prendre une sangle pour s'aider. Un super étirement pour le bas du dos, pour l'arrière des jambes. Mon premier assistant est venu se joindre à nous. Sur un inspire, on relâche la sangle, on redresse le corps et les deux mains. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je rentre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. J'allonge la jambe droite. Même chose de ce côté-ci, je commence par aller porter le corps vers la droite. Ah, J'étire tout le côté gauche du corps. Si vous voulez aller plus loin, si vous l'avez fait de l'autre côté, je vous suggère de l'essayer de ce côté-ci aussi. La torsion. Pardon pour le micro que je replace. Et voilà. J'amène la main droite sur le genou gauche. J'amène la main gauche sur la sangle. Torsion. Encore trois respirations. Et on redresse doucement. Excellent. On revient vers le centre. Parfait. Donc, on a bien étiré le bas du dos, les hanches, l'arrière des jambes. On va aller tirer les cuisses. Donc, l'étirement des cuisses, ça peut être très tendu, si, surtout si vous faites beaucoup de ski. Donc, je vous suggère de prendre un bloc. On va venir commencer dans la posture du héros. Donc, je colle mes deux genoux ensemble, je tasse la chair des mollets, puis je viens m'asseoir entre les talons. Donc là, c'est là que ça peut être très pratique de venir s'asseoir sur un bloc à la plus petite hauteur ou à la plus haute hauteur, ou même vous mettre deux blocs. Ici, dans la posture du héros, ça peut être tout simplement de placer les mains à l'arrière des hanches, de rouler les épaules vers l'arrière, puis de rester ici, confortable. De respirer ici. On veut venir étirer les cuisses, les quadriceps. Puis ça se peut que ça tire un peu dans les genoux ici, c'est normal. Si vous êtes un peu flexible quand même, que vous êtes confortable dans la posture, vous pouvez aller dans le héros recliné, c'est-à-dire que vous penchez vers l'arrière pour descendre un coude à la fois et venir près du sol. Peut-être même que vous pouvez vous coucher le dos complètement à l'arrière, venir déposer la tête à l'arrière. Ce n'est plus mon cas malheureusement. <rire> Donc, on respire profondément, on respecte nos limites. On reste encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2. 1. Et doucement, on sort de la posture comme on y est entré. C'est-à-dire que si j'étais sur les coudes, je reviens sur les paumes. J'amène les mains à l'avant. Ouh, et je peux tapoter les pieds dans le sol, basculer les hanches de gauche à droite. Excellent. On va venir s'asseoir les fessiers au sol, amener les jambes devant soi. Et on va descendre sur le dos. Tiens, pourquoi pas faire un petit bateau? Il me semble que ça fait longtemps. Puis les abdominaux, c'est bon n'importe quand à tout âge. Même enceinte et même surtout enceinte. Je plie les genoux, j'amène les paumes vers le ciel, j'allonge la colonne vertébrale. Je respire profondément. Je reste pour une minute. Excellent. Ça fait un peu moins d'une minute, mais ma montre est rendue à l'autre minute, fait qu'on on est bon. On descend doucement au sol, une vertèbre à la fois. Excellent. On peut venir masser le bas du dos ici en faisant des petits cercles avec les genoux. On va aller faire un autre étirement de la cuisse et du genou qui fait beaucoup de bien. Donc, écoutez ce que je vais dire parce que ce n'est pas évident à voir. Donc, mes deux genoux sont vers le ciel. Je plie la jambe droite pour amener le talon droit près de la fesse gauche. J'agrippe mes orteils avec ma main gauche et je dépose mon genou droit pour qu'il pointe vers le coin avant droit de mon tapis. Ici, ça peut être suffisant de juste pointer vers l'avant ou si je veux accentuer l'étirement, je peux venir déposer le pied gauche sur le genou droit pour accentuer et peser le genou droit vers le sol et vers l'avant. Ici, je peux relâcher tout le reste du corps, relâcher les épaules. Je peux vraiment sentir l'étirement au niveau du genou. Encore mieux si vous avez un assistant qui peut venir peser sur la jambe pour vous. Hein? C'est un bon chien. Couche. <rire> Et doucement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je déplie la jambe, j'amène mon genou droit vers le ciel, le pied gauche à plat dans le sol. J'agrippe les orteils du pied gauche en amenant le talon gauche près de la fesse droite. Et j'amène mon pied droit sur la jambe gauche, le genou gauche pour accentuer l'étirement. Mon genou droit, lui, pointe vers le ciel. Excellent. Doucement, je relâche la pression. Je déplie les deux genoux. Je peux amener les deux jambes vers le ciel. Faire des tours avec les chevilles. Amener les deux genoux vers la poitrine. Faire un petit massage au bas du dos. Je vous laisse cette dernière minute pour une posture bonbon. Donc, quelque chose qui manque à votre pratique aujourd'hui, que ce soit le bébé bienheureux, la posture sur la tête, le shirsrasana. Choisissez vraiment quest ce qui vous ferait du bien. Moi, je vais aller avec un petit bébé bien heureux. Je vais étirer une jambe à la fois pour venir étirer l'arrière de mes jambes. Ah. 
peu importe la posture que vous avez choisie comme posture bonbon, vous pouvez tranquillement en sortir. Ramener les deux genoux vers la poitrine, puis basculer les deux genoux vers la droite, puis on ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Torsion finale. Pour bien étirer le bas du dos. Encore une fois, c'est très pratique si votre assistant décide de s'asseoir sur votre jambe supérieure. Ça accentue l'étirement. La grosse patate. Oui, il y a une grosse patate. On revient vers le centre. Il faut tasser l'assistant s'il si, si y a lieu. Puis on bascule les deux genoux vers la gauche. Ah, et on ouvre l'épaule droite vers la droite. Excellent. Torsion de ce côté-ci. On respire profondément. On laisse aller tous les muscles qui sont non sollicités. Et on se prépare pour le Shavasana. On peut même fermer les yeux. On revient sur le dos pour se préparer pour le Shavasana. Et là, vous vous en doutez, comme j'ai mon assistant un peu excité, je vais seulement vous préparer au Shavasana et je vais vous laisser le faire de votre côté. Donc, assurez-vous qu'il n'y aura pas une autre vidéo qui va partir après, donc que la lecture automatique est éteinte. Placez-vous confortablement. Amenez les deux pieds vers l'avant du tapis. Rouler les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. Je ferme les yeux, j'allonge la colonne vertébrale. Je prends une profonde inspiration et une profonde expiration. Je relâche tout. Je prends le temps dans le Shavasana de laisser aller complètement mon corps dans le sol, de relâcher tous les muscles. Je souhaite de passer un bon 5 à 10 minutes dans la posture du Shavasana pour vous laisser aller. Je vous invite, une fois la séance terminée, à prendre le temps de vous relever tout en douceur, sortir de votre Shavasana lentement, en bougeant un muscle à la fois, un doigt à la fois, un orteil à la fois. Moi, c'est ici que je vous quitte à cause que mon berger australien commence à être un peu impatient. Merci beaucoup de votre patience, en espérant que le micro a été mieux cette semaine. Je souhaite de passer une très belle semaine et on se voit mardi prochain. Au plaisir. Namaste.